Szevasztok! A legutóbbi három videómban, a 34-es, 35-ös és 36-osban elmondtam, hogy pontosan mennyit, hogyan és milyen módon fizet a Google a YouTube videókért. Tettem ezt konkrét számdatokat közölve, valamint hogyan szerezhetek jogosultságot YouTube bevételre, hogyan üzemelhetitek be a csatornátokat a bevételszerzésre, ha már megszereztétek ezt a bizonyos jogosultságot, és hogy hogyan maximalizálhatjátok a bevételeiteket néhány már meglévő videótokkal. A most következő kis információs csomag pedig azt fogja tartalmazni, hogy milyen adózási lehetőségeitek vannak, és nem csak a YouTube vloggereknek szól ez a videó most, hanem minden egyéb területen próbálkozó, kezdővállalkozónak is. Az adta az ötletet, hogy kicsit belányújjak ebbe a témakörbe is, hogy minden adózással kapcsolatos dolog marhára értelmeztetetlenül van megfogalmazva a számukra fenntartott fórumokon, úgyhogy ezért én most Elmondom normális parazgyerek módjára, egyszerűen, érthetően, hogy hányos a kabát, csak is a legfontosabb tudnivalókat, amihez még nincs szükség könyvelőre. Szóval, először is a legfontosabb, amit tudni kell, hogy ha csak nem egy aranybányát tartunk fel, akkor néhány tízezer forint bevétele még nem fogunk vállalkozást indítani, hanem várakozó álláspontra helyezzük az egyéni vállalkozói jogviszonyt. Lássuk számszerűsítve is, hogy miről van szó. Az adó törvények folyamatosan változnak, van, hogy évente többször is, és a jelenleg aktuális lehetőségeink pedig a következők. Per pillanat a minimálbér 149 ezer forint plusz, minusz pár száz forintban van meghatározva, aminek a 30 a körülbelül 44 ezer forint plusz, minusz pár száz forint, nem tudom pontosan minden, nem is az a lényeg. Tehát a mindenkori minimálbér 30%-át, amíg nem értük el, ilyen kezdő vállalkozóként, addig évente egyszer az adóbávolást követően a bevételünk 90%-ának a 15%-át kell befizetni, mint személyi jövedelem adót. 10%-kal nem kell foglalkoznunk, azért 90%-a kiindul összeg, mert ez a 10%-es csak egy olyan semmi, amivel sehova nem kell elszámolnunk, egy ilyen költségként elfogadott leírt akármi, nincs jelentősége. Amint elérte a bevételünk a minimálbér 30%-át, illetve meghaladta, onnantól már egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnünk az adó mellé, ami tavaly, tavaly még 22% volt, aztán csökkent 19,5%-ra, idén július 1-től pedig már csak 17,5%. Na így már 32,5%-ra fognak rúgni a járulékaink. Ja, és amit az előbb nem mondtam, hogy a 30% alatti bevételére azért nem kell foglalkoznunk a egészségügyi hozzájárulással, mert hogyha van egyéb bármilyen jellegű jövedelmünk, alkalomozotti jogviszonyból származó, vagy nyugdíj jellegű, vagy segély, vagy akármi, akkor ez ő általuk le van tudva, nem kell vele törődnünk, viszont ha semmilyen jövedelmünk nincs, se onnan semmilyen járulékot nem fizetnek utánunk, akkor azért nem árt havonta befizetni ezt a 7500 forint alap egészségügyi hozzájárulást, ami semmi másra nem jogosít elméletileg, csak egy ilyen alap sürgősségi ellátásra, azon kívül semmire. Jó, tehát ilyen kezdő jövedelemmel, amíg nem válunk arra érdemessé, hogy vállalkozóként működjünk, addig egy lehetőség marad számunkra, hát pontosabban kettő, de én ezt csak egynek nevezem, majd mindjárt megértitek, hogy miért. Tehát itt vagy egyéni tevékenységből származó jövedelemmel rendelkező magánszemélyként működünk, vagy adószámos magánszemélyként. A kettő között a különbség, ez semmi más csak a számlatön, vagyis a számla képesség, amivel az adószámos magánszemély rendelkezik, az egyéni tevékenységből származó magánszemély viszont nem. És az adószámos magánszemély úgy lesz számlaképes, hogy bemegy a nyomtatványboltba, vásárol magának egy bizonyos T101-es nyomtatványt, ezzel elmegy a nav ott igényel és azonnal kap is egy adószámot, amivel visszamegy a nyomtatványboltba, és erre az adószámra már vásárolhat magának egy számlatömböt. Innentől ő adószámos magánszemély lesz, de egyáltalán semmi különbség nincs egyébként így a két elmített dolog között és gazdasági szempontból sincs egyáltalán semmilyen jelentősége. Na most itt a számlákkal kapcsolatban azt azért megjegyezni kívánnám, hogy minden bizonyító elejű számlát, számlakivonatot, nyugtát 5 évig meg kell őrizni mindenképpen, mert attól függetlenül, hogy komputerizált világban élünk, ha 5 éven belül megtalálunk egy adóellenőr, és ha 
nem tudjuk felmutatni neki, amit éppen kér, akkor úgy pofán vág egy akkora bírságból, hogy megőrülünk. Szóval odafigyelni. Na, szóval ott tartottunk, hogy <kül> ez a bizonyos 30% fölött, ugye 32,5%-ra ugranak a járulékaink. Na, eddig a pontig még csak gondolunk sem, szabad rá, hogy vállalkozóként tevékenykedjünk, és kinyírjuk magunkkal a, magunkat az ezzel járó költségekkel. Viszont ha ez a 32,5% már meghaladja a havi 25 ezer vagy 50 ezer forintot, itt ki kell hangsúlyoznom, hogy el, itt nem a bevételünknek kell megkoladni ezt a havi 25 vagy 50 ezeret, hanem a 32,5% járulék összegnek, mert van, aki hajlom se ezt félreérteni. Tehát ha ez a 32,5% meghaladja vagy a 25 vagy a 50 ezer forintot, innentől már mindenképpen váltanunk kell egyéni vállalkozói jogviszonyra, lehetőleg és lehetőleg egyszerűsített adózói jogviszonyban kell, hogy legyünk ami a kisadózó vállalkozások tételes adóját jelenti a rövidítéssel. <kül> Azért mondtam, hogy lehetőleg, hogy lehetőleg működjön ez a dolog, mert nem kötelező katona, katona, hülye vagyok, katásnak lenni, de mindenképpen ez az észszerű, ugyanis itt vagy a 25 ezer, vagy az 50 ezer forinttal havonta letudod az összes kötelezettségedet, és ezzel egészen évi 12 millió forintig alanyi adómentességet élvezel. Na most az, hogy 25 ezer vagy 50 ezer forinttal tudod -e le ezt a kötelezettséget havonta, plusz azzal a néhány ezer forintos ö, iparözési adóval, ez csak azzal múlik, hogy <coughs> ugye mellékállású vagy főállású leszel -e, és hogy melyik lehetsz, az dönti el, hogy van-e hasonlóan a korábbi verzióhoz, van-e egyéb alkalmazotti jogviszonyból, vagy nyugdíj jellegű, vagy tehát bármilyen egyéb hivatalos jövedelmet, akkor Elég a másodállású, tehát mellékállású vállalkozóként tevékenykedned 25 ezerrel, ha semmit nincs, akkor csak 50 ezerrel működhetsz. <kül> Na most ez való kivételek az előrehozott nyugdíjban élők, mint amilyen én is vagyok, én katona voltam, és nekem hiába van két munkahelyem is, két helyről is fizetik utána a járulékokat, plusz a nyugdíjam által is jogosul vagyok egészségügyi ellátásra, mégis engem úgy kezel az adói hivatal, mintha csak úgy lógnak a levegőben, semmi ilyen dolog nem lenne mögöttem, én csak főállású vállalkozó lehetek, egészen addig, amíg be nem töltöm az, az öregségi nyugdíjkorhatárt, és hozzám hasonlóan minden más előre hozott nyugdíjban élő így van, akik nem töltötték még be az öregségi nyugdíjkorhatárt. És a, az esetleges hátránya ennek a katás rendszernek, már amennyire ezt hátránynak lehet nevezni, hogy semmit nem írhatnak le az adójukból. Viszont kit érdekel, mert ha tegyük fel valakinek bejön a bolt, és úgy meglódul a jövedelme, hogy akár közelíti a milliót is, akkor hát a sokkal jobb 25 vagy 50 ezerrel megúszni mindent, mint egyszer kifizetni 150 ezeret adóba, plusz a járulékokat, és szóval ehhez a, ehhez a lehetőséghez képest igen csak mínuszos helyzetben lenne. Na most mit kell még erről a katás rendszerről tudni? Hát, <coughs> hát ugye ez a katás rendszer addig működik, amíg el nem éred ezt az alanyi adómentességi bevételi felső hatát, utána már csak ez a tétel és aprólékos adózási forma marad. És trükk, trükközni át, ugye most mondtam, hogy miért? nem érdemes gazdasági szempontból, egyébként meg azért nem érdemes, így főleg a youtuberekhez szólok, azért is adtam a videó címének azt a vit, mert egyéb vállalkozási formákból a jövedelemnek bármekkora részét el lehet tüntetni gond nélkül, viszont youtuberként ez egyáltalán nem működik, mivel a Google a világ minden vloggerének <coughs> vloggerével kapcsolatos lakhely, lakhely szerint illetékes adóhivatalnak évente elküldi a pontos kimutatást, hogy mikor, kinek mennyit utalt. Most a navról azt azért tudni kell, hogy ők folyamatosan csúszásban vannak, <kül> tehát akár 5-10 év is eltelep, úgyhogy felé se néznek, viszont előbb-utóbb utolérik magukat, és, és meg fognak találni, ebben biztos lesz, és hogyha úgy találják, hogy nem megfelelőképpen tettél leleget, vagy nem tettél leleget a kötelezettségeidnek, akkor utol a átminősítenek a megfelelő adózói jogviszonya rendelkezővé, és nem csak, hogy megfizettek meg visszamenőleg minden elmaradt költséget, de még egy jó milliós nagyságrendű büntetéssel is megfingatnak. Úgyhogy ezek a lehetőségeink remélem elég érthető voltam. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!